Isa na marahil sa mga pinakapapilar na dragons or lizards na nakikita natin is yung mga bayawak. Sila madalas yung nauuwi at naliligaw sa mga kabahayan at nahuhuli ng tao. Sila madalas din yung hinuhuli ng tao para kainin. At sila yung madalas na nare-recover at dinadala sa rescue centers. In captivity to for a time. Yan o. At saka ito, sign. Ito, dito kasi sila tinatalian eh. May talo. Sa so, tinalian to ng dating may-ari. Kaya hindi siya ganun ka-wild. Hindi pa ito ganun ka-wild. So after namin ma-examine lahat ng mga bayawak, nakita natin a lot of them are ready for release. So in-release na rin natin sila agad. May 80 species na monitor lizards na magkakamag-anak. May tinawag sa Born para i-rescue. On the ball! On the ball! Look at this, ha? Hindi siya naagat pero gusto niya lang tumakas. Buti na na nahawakan ko. Ang problema sa mga bayawak, pagka sumobra silang lumaki, eh pwede silang magkaroon ng gout or sakit sa atay. At kapag may masamang nangyari sa kanilang bato at atay, pwede silang mamatay. Pero sa lahat ng mga dragon na nakita ko, ito ang pinakamalaki, yung Komodo Dragon. Sa Indonesia ito makikita at halos kasing laki ng tao ang nakita namin doon. Hindi biro yung bilis nila at uh, yung kagat nila may kamandag na nakakamatay sa mga makagat nila. Yung mga Komodo Dragons, meron silang mga venom gland. At pag nakakagat sila, bukod dun sa venom, eh, meron din silang mga taglay na mga bakterya na nakakapanghina dun sa mga nakagat nila. Lalaki ng mga talons niya o yung mga kuko niya, no? Grabe, ang lalaki ng mga ito. And uh, kung maglakad siya, very gentle, hindi tumatama yung bilbil nila sa, sa lupa. Very important ang mga lizards sa atin. Ano? Without them, maaaring dumami yung mga peste at mga nabubulok na hayop. Pag walang nagkukonsume ng mga nabubulok na hayop, eh, pwedeng lumaganap ang sakit. They play a very specific role for the maintenance and the positive flow of the life cycle in one habitat.